শিক্ষার্থী বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম আশা করি তোমরা সকলে ভালো আছো পদার্থ বিজ্ঞান ক্লাসে সবাইকে ফুলের শুভেচ্ছা ও স্বাগত আমি স্বামীমা নাসরিন আজ তোমাদেরকে তাপ গতিবিদ্যার সপ্তম পর্ব মানে শেষ পর্ব শেষ ক্লাসও বলতে পারো এই চ্যাপ্টারের সেটা নিয়ে হাজির হয়েছি এই শেষ পর্বে আমাদের যে শিখন ফল রয়েছে তা তোমরা একটু দেখে নাও শ্রুতি রয়েছে এন্ট্রোপি কি তা তোমরা শিখতে পারবে এন্ট্রোপি তাৎপর্য জানতে পারবে পর্তাবর্তী প্রক্রিয়া এন্ট্রোপির পরিবর্তন ব্যাখ্যা করতে পারবে অপর্তাবর্তী প্রক্রিয়া এন্ট্রোপির পরিবর্তন ব্যাখ্যা করতে পারবে শ্রুতি আমরা দেখব এন্ট্রোপি এন্ট্রোপি মূলত বিশৃঙ্খলার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত আমরা অবশ্য বিভিন্ন কর্নার থেকে এন্ট্রোপি বোঝানোর চেষ্টা করব তোমরা মনোযোগ দিয়ে শুনবে আমরা এখানে একটা ছবি দেখিয়েছি যে আইসের অণুগুলো সুশৃঙ্খলভাবে দৃঢ়ভাবে তোমার এখানে অবস্থান করছে আর পাশাপাশি ওয়াটারের অণুগুলো তোমার মুভমেন্ট করছে অথবা স্থানান্তরিত হচ্ছে মূলত এইখানের অণুগুলোর থেকে এই অণুগুলো একটু বেশি বিশৃঙ্খলা অবস্থায় আছে তাই এই যে বিশৃঙ্খলা অবস্থায় আছে এইটার তুলনায় এই পানির অণুতে তোমার এন্ট্রোপি বেশি বৃদ্ধি পাবে এরপরে যদি আমরা এই পানিকে যদি আমরা বাষ্পে পরিণত করি অণুগুলো আরও ছুটোছুটি করবে সেক্ষেত্রে এন্ট্রোপির পরিবর্তন আরও বেশি হবে এবং বৃদ্ধি পাবে আমরা আর একটা ছবি দেখে নিই যে এখানে একটি পার্টিশন দিয়ে লাল এবং নীল বলগুলো আলাদা করে আসে এবং এরা সুশৃঙ্খলভাবে আসে আমরা যদি পার্টিশনটা তুলে নিয়ে আমরা একটু বক্সটাকে ঝাঁকিয়ে নেই তাহলে দেখা যাবে বলগুলো এলোমেলো হয়ে আছে এখানেও যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়েছে এখানে এন্ট্রোপি বৃদ্ধি পাবে এছাড়া আরও একটা উদাহরণ দিতে পারি সেটা হলো যে তোমরা যখন ক্লাসে শিক্ষকদের পাঠদানে মনোযোগ দিয়ে শুনতে থাকো তখন খুব সুশৃঙ্খলভাবে তোমরা মনোযোগ সহকারে শুনতে থাকো কিন্তু যখন পাঠদান শেষ হয় ঘন্টা পরে ছুটি হয়ে যায় তখন তোমরা তৈরি করে ক্লাসরুম থেকে বেরিয়ে যাও তখন একটা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয় এখানেও তোমার এন্ট্রোপি তোমার বৃদ্ধি পায় এই যে বিশৃঙ্খলা পরিমাপক রাশি এটাই মূলত এন্ট্রোপি এছাড়াও আরও বিভিন্ন সংজ্ঞা দিয়ে আমরা বোঝানোর চেষ্টা করব শুরুতে আসো কি কি রয়েছে সংজ্ঞায় তো বিশৃঙ্খলা পরিমাপক রাশি কি এন্ট্রোপি বলে যা আমরা এত সময় বলতেছিলাম বিজ্ঞানীদের ধারণা এন্ট্রোপি প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং এই বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে এক অবস্থায় তোমার তাপীয় সারা পৃথিবীতে তাপীয় সাম্য অবস্থা বিরাজ করবে তখন শক্তি থাকবে কিন্তু শক্তির রূপান্তরের ক্ষমতা থাকবে না এই শক্তি রূপান্তর অক্ষমতা বা অপ্রাপ্যতাকে এন্ট্রোপি বলা হয় এছাড়া আমরা আরেকভাবে বলতে পারি আমরা পিছনে পড়েছি সমস্ন প্রক্রিয়া পড়েছি সমস্ন প্রক্রিয়ায় তোমার উষ্ণতা স্থির থাকে বলছিলাম আর রুদ্ধ তাপীয় প্রক্রিয়ায় তাপ স্থির থাকে এইটার সাথে সাথেও তাপের সাথে সাথে আরেকটি তাপীয় ধর্ম স্থির থাকে যেটাকে আমরা এন্ট্রোপি বলে থাকি এখানে কি লেখা আছে আমরা একটু দেখে নিই রুদ্ধ তাপীয় তাপীয় প্রক্রিয়ায় যে তাপীয় ধর্ম স্থির থাকে তাকে এন্ট্রোপি বলেন এছাড়া আমরা যদি গাণিতিকভাবে বলি তাহলে কোনো সিস্টেমে গৃহীত বা বর্জিত তাপ ও তাপমাত্রা অনুপাতকে এন্ট্রোপি বলে সেক্ষেত্রে যদি কোনো সিস্টেম তাপ গ্রহণ করে তাহলে এন্ট্রোপি বৃদ্ধি পায় বা পজিটিভ হয় আর যদি বর্জন করে তাহলে এন্ট্রোপি তোমার হ্রাস পায় বা নেগেটিভ হয় আমরা এই জিনিসটা মনে রাখবো যদি তাপ গৃহীত হয় তাহলে তোমার পজিটিভ হবে আর যদি তাপ বর্জিত হয় তাহলে নেগেটিভ হবে তা আমরা পেলাম এন্ট্রোপি কি সেটা জানতে পারলাম এখন আসলে এন্ট্রোপি থেকে আমরা কি কি বুঝতে পারি মূলত এন্ট্রোপি তাৎপর্য দেখব এন্ট্রোপি তাৎপর্য অনেক বিষয় রয়েছে আমরা একটু দেখে নিই যে এটা একটি প্রাকৃতিক রাশি যা তাপ এবং পরম তাপমাত্রা অনুপাতের সমান যেটা আমরা সংজ্ঞায় বলে আসছি তাপ এবং তাপমাত্রা অনুপাতকে আমরা এন্ট্রোপি বলেছি এটা তাপ সঞ্চালনের দিক নির্দেশ করে মূলত বেশি তাপমাত্রা জায়গা থেকে আমরা জানি নিম্ন তাপমাত্রার স্থানে তাপ সঞ্চালিত হয় মূলত বেশি তাপমাত্রা যেখানে থাকবে সেখান থেকেই তোমার তাপ সঞ্চালিত হয়ে অন্য দিকে যাবে আর কি সেটা নির্দেশ করবে এন্ট্রোপি আমরা এটাও বলেছিলাম যে এটি একটি তাপীয় ধর্ম যা রুদ্ধ তাপীয় প্রক্রিয়া স্থির থাকে এটা চাপ এবং তাপমাত্রার ন্যায় অনুভব করা যায় না এন্ট্রোপির মান বর্তমান অবস্থার উপর নির্ভর করে 
পুরনো ইতিহাসের উপর নির্ভর করে না অপরতাবর্তী প্রক্রিয়ায় এন্ট্রোপি বৃদ্ধি পায় কিন্তু পূর্তবর্তী প্রক্রিয়ায় এন্ট্রোপি স্থির থাকে মনে রাখতে হবে এটি বৃদ্ধি পেলে বস্তু শৃঙ্খল থেকে বিশৃঙ্খল অবস্থায় পরিণত হয় যে কথাটা আমরা পিছনে বেশ কয়েকটা উদাহরণ দিয়ে দেখিয়েছিলাম এছাড়া রয়েছে রৈখিক গতিতে ভর ঘূর্ণন গতিতে জড়তার ভ্রামকের যে ভূমিকা তাপ গতিবিদ্যার এন্ট্রোপিও সেই ভূমিকা রয়েছে তাই একে তাপীয় জড়তাও বলা হয়ে থাকে এবার আসুন এন্ট্রোপির গাণিতিক রূপ গাণিতিক রূপে আমরা যা বলছিলাম তাপ এবং তাপমাত্রা অনুপাত সেক্ষেত্রে দুইটা বিষয়ের উপর এটা নির্ভর করবে একটা হলো তাপমাত্রা পরিবর্তন হলে আর একটা হচ্ছে তাপমাত্রা পরিবর্তন না হলে তাপমাত্রা পরিবর্তন হলে আমরা ইন্টিগ্রেশন করে সূত্রটা পাবো ডি কিউ বাই টি ডি কিউর পরিবর্তে আমরা লিখতে পারি এম এস ডি টি সেটাকে ইন্টিগ্রেশন করলে আসবে হলো এম এস লন টি বি বাই টি এ এখানে মনে রাখতে হইবে টি বি হলো তাপমাত্রার চূড়ান্ত অবস্থা এবং টি এ হলো প্রাথমিক অবস্থা বা আদি অবস্থা এখানে চূড়ান্ত অবস্থাটা যে বেশি হতে হবে তেমন না এটা কম হতে পারে এটা বেশি হতে পারে ঠিক একইভাবে আদি অবস্থাটা বেশি হতে পারে কম হতে পারে সেটা আমাদের মনে রাখতে হবে কোন জায়গার থেকে কোন দিকে যাচ্ছে সেটা আমাদের খেয়াল রাখতে হবে আদি অবস্থাটা কেমন ছিল চূড়ান্ত অবস্থাটা কেমন ছিল সেটা আমাদের মনে রাখতে হবে সেই অনুযায়ী এই মান বসাতে হবে এবং এইখান থেকে মান বসিয়ে আমরা এন্ট্রোপির অঙ্কগুলো সলভ করতে পারবো এটা হচ্ছে তাপমাত্রা পরিবর্তন হলে আর তাপমাত্রা পরিবর্তন যদি না হয় যেমন বরফ গলতে থাকলে তাপমাত্রা স্থির থাকে অথবা পানি যদি বাষ্প হতে থাকে তাহলেও তাপমাত্রা স্থির থাকে সেই সময়ের ক্ষেত্রে সূত্রটা এমন হবে ডি এস ইজ ইকুয়াল টু ডি কিউ বাই ডি টি ডি কিউর পরিবর্তে আমরা লিখতে পারি এম এল আমরা যদি বরফ গলনের ক্ষেত্রে কনসিডার করি তাহলে আমরা লিখবো এম এল এফ বাই টি এল এফ হয়েছে লেটেন হিট অফ ফিউশন মানে বরফ গলনের সুপ্ততাপ তখন এল এফ এর মান বসাবো আর যদি বাষ্পীভবনের কথা বিবেচনা করি তাহলে আমরা লিখবো এম এল ভি ডিভাইডেড বাই টি এল ভি এল ভি মানে হলো লেটেন হিট অফ ব্যাপারাইজেশন মানে বাষ্পীভবনের সুপ্ততাপ সেক্ষেত্রে এই সমীকরণটা দুইটা আকারে ব্যবহার করা যাবে একটা হচ্ছে এম এল এফ বাই টি আর একটা হচ্ছে এম এল ভি বাই টি আমরা একত্রে দেখালাম তাহলে এই দুইটা সূত্র ব্যবহার করে আমরা এন্ট্রোপির পরিবর্তন ব্যবহার পরিবর্তন বের করতে পারবো এবং বিভিন্ন ধরনের কোশ্চেন আমরা সলভ করতে পারবো এবার আসো পূর্তবর্তী প্রক্রিয়া এন্ট্রোপির পরিবর্তন তা আমরা শ্রুতি দেখবো পূর্তবর্তী প্রক্রিয়া তা এই ছবিটা আমরা অতি পরিচিত এটা একটা কারণ চক্রের একটা ছবি এবং আমরা জানি কারণ চক্র একটি পূর্তবর্তী প্রক্রিয়া এ বি সি ডি এ এই চক্রে কাজ করছে এ বি এই রাস্তায় তাপমাত্রা টি ওয়ান তাপ গ্রহণ হয়েছে কিউ ওয়ান সি ডি রাস্তায় তাপমাত্রা টি টু এবং তাপ বর্জন হয়েছে কিউ টু এখন আমরা দেখি এ বি রেখায় এন্ট্রোপির পরিবর্তন এ বি রেখায় এন্ট্রোপির পরিবর্তন আসবে কত তোমার কিউ ওয়ান বাই টি ওয়ান তাপ এবং তাপমাত্রা অনুপাত সি ডি রেখায় কিউ টু বাই টি টু সি ডি রেখায় কিউ টু বাই টি টু সেক্ষেত্রে আমরা বি সি এবং ডি এ রেখা নিলাম না কেন বি সি এবং ডি এ রেখাটা মূলত রুদ্ধতাপীয় প্রক্রিয়া আমরা পিছনে বলেছি রুদ্ধতাপীয় প্রক্রিয়ায় এন্ট্রোপির পরিবর্তন তোমার হয় না মানে তোমার এন্ট্রোপির পরিবর্তন তোমার শূন্য হয় সেক্ষেত্রে রুদ্ধতাপীয় প্রক্রিয়ায় তোমার ডি কিউ মূলত জিরো তার ডি কিউ বাই টি যদি হয় তাহলে শূন্য হয়ে যায় ঠিক একইভাবে বি সি এবং ডি এতে এন্ট্রোপির পরিবর্তন তোমার শূন্য হয়ে যায় সেক্ষেত্রে আমরা এই দুইটা পথের এন্ট্রোপি হিসাব করলাম না তাই এ বি রাস্তায় এই যে কিউ ওয়ান বাই টি ওয়ান এটা হলো তাপ গ্রহণ করছে সুতরাং এটা পজিটিভ হবে এবং এটা তোমার বর্জন করছে সুতরাং এটি নেগেটিভ হবে সুতরাং মোট পরিবর্তন হবে দুটার যোগ ফল তা যোগ করলে এটার সাথে প্লাস এইটা দিলে প্লাস যে মাইনাস যে মাইনাস হয়ে যায় এবং আমরা জানি তাপ গতিবিদ্যার কারণ ইঞ্জিনে যে শিখছিলাম যে এই কিউ ওয়ান বাই টি ওয়ান এবং কিউ টু বাই টি টু এই অনুপাত পরস্পর সমান তা যদি দুইটা পরস্পর সমান হয় কিউ ওয়ান বাই টি ওয়ান এবং কিউ টু বাই টি টু যদি পরস্পর সমান হয় দুইটার বিয়োগ ফল শূন্য হবে এর মানে ডি এস এলো এন্ট্রোপির পরিবর্তন তার পরিবর্তন শূন্য তাহলে আমরা ফাইনালি বলতে পারি সুতরাং পূর্তবর্তী প্রক্রিয়া এন্ট্রোপি স্থির থাকবে বা শূন্য হবে আমরা মূলত কোনো বস্তুর বা কোনো সিস্টেমের মোট এন্ট্রোপি বের করতে পারি না মূলত এন্ট্রোপির পরিবর্তন বের করতে পারি এ কারণেই আমরা কিন্তু সব জায়গায় পরিবর্তন দেখেছি খেয়াল করবা তো এটা একটা অনুধাবনের প্রশ্ন আসতে পারে পূর্ববর্তী প্রক্রিয়া এন্ট্রোপির পরিবর্তন শূন্য থাকে অথবা স্থির থাকে বা পরিবর্তন হয় না কেন ব্যাখ্যা করো আমরা এভাবে ব্যাখ্যা করতে পারবো আসো এবার অপূর্তবর্তী প্রক্রিয়া 
অপরতাবর্তী প্রক্রিয়া এন্ট্রপির পরিবর্তন আমরা একটা অপরতাবর্তী প্রক্রিয়া দেখব সেই ক্ষেত্রে এখানে দুইটা বস্তু নিলাম একটা হলো এ বস্তু একটা বি বস্তু এ বস্তুর তাপমাত্রা টি ওয়ান বি বস্তুর তাপমাত্রা টি টু আমরা ধরে নিলাম টি ওয়ান গেটার দান তোমার টি টু সেক্ষেত্রে এ বস্তু তাপ হারাবে তা এখানে এ বস্তু উত্তপ্ত বি বস্তু শীতল বলে নিলাম তাহলে এ বস্তু যেহেতু তাপ হারাবে সুতরাং সে এন্ট্রোপি হ্রাস পাবে তার ক্ষেত্রে তাহলে এ বস্তু এন্ট্রোপি হ্রাস তাই এ জায়গায় তাপ হয়েছে ডি কিউ এবং তাপমাত্রা হয়েছে ডি ওয়ান তাহলে আমরা লিখতে পারি এখানে তোমার ডি কিউ বাই টি ওয়ান আর এই ডি কিউ হারাইলে বি বস্তুটা ঠিক একই পরিমাণ তাপ গ্রহণ করবে মানে হলো ডি কিউ পরিমাণ তাপ গ্রহণ করবে তার গৃহীত তাপ মানে এন্ট্রোপি বৃদ্ধি পাবে তাহলে এ জায়গায় তোমার গৃহীত তাপ হলো ডি কিউ আর তাপমাত্রা হয়েছে টি টু তাহলে আমরা লিখতে পারি ডি কিউ বাই টি টু অতএব সিস্টেমের মোট পরিবর্তন তোমার দুইটার যোগফল তা দুইটার যোগফল এটা যেহেতু পজিটিভ এটা আমরা আগে লিখলাম আর প্লাস মাইনাস এইটা প্লাস মাইনাস এ মাইনাস তা এটা আমরা পাইলাম ডি কিউ বাই টি টু মাইনাস ডি কিউ বাই টি ওয়ান যেহেতু টি ওয়ান গেটার দেন টি টু তাহলে যেহেতু তোমার টি ওয়ানটা বড় তা এটা যদি বড় হয় আর টি টুটা যদি ছোট হয় আমরা জানি তোমার লব যদি সেম থাকে ছোট জিনিস ছোট হট বিশিষ্ট ভগ্নাংশটি তোমার বড় হয় তাহলে এটা তোমার বড় হবে এই রাশিটা তোমার বড় হবে এই রাশিটা যদি বড় হয় তাহলে ডিএস তোমার পজিটিভ হবে ডিএস যদি পজিটিভ হয় এর মানে আমরা বলতে পারি ডিএস গেটার দেন জিরো অতএব পজিটিভ হওয়া মানে কি বৃদ্ধি পাওয়া পর্তাবর্তী অপর্তাবর্তী প্রক্রিয়া এন্ট্রোপি তোমার বৃদ্ধি পায় এটা একটা অনুধাবনের প্রশ্ন অপরতাবর্তী প্রক্রিয়া এন্ট্রোপি সর্বদা বৃদ্ধি পায় কেন ব্যাখ্যা করো আমরা এইটা থেকে আমরা ব্যাখ্যা করতে পারবো এভাবে আমাদের মহাবিশ্বের ম্যাক্সিমাম ঘটনা অপরতাবর্তী প্রক্রিয়া সুতরাং প্রতিনিয়তই কিন্তু এন্ট্রোপি বৃদ্ধি পাচ্ছে আর পরতাবর্তী প্রক্রিয়া যা কিছু রয়েছে তাতে এন্ট্রোপি তোমার হ্রাস পায় না স্থির থাকে সেক্ষেত্রে সব মিলিয়ে প্রতিনিয়ত এন্ট্রোপি তোমার বৃদ্ধি পাচ্ছে সেক্ষেত্রে আমরা আরও বলতে পারি এন্ট্রোপি যখন সর্বোচ্চ পৌঁছবে তখন তাপীয় সাম্যাবস্থায় পৌঁছে যাবে যে কথা আমরা পূর্বে বলছিলাম যখন তাপীয় সাম্যাবস্থায় পৌঁছে যাবে তখন তাপ শক্তি যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরিত করা যাবে না এই অবস্থাকে জগতের তাপীয় মৃত্যু নামে পরিচিত বা অভিহিত করা হয়েছে আমরা এই জিনিসটা মনে রাখবো যে জগতের তাপীয় মৃত্যু কি মূলত যে এন্ট্রোপি বৃদ্ধি পেতে পেতে এক অবস্থায় সারা পৃথিবী সারা বিশ্ব তোমার তাপীয় সাম্যাবস্থায় পৌঁছবে তখন শক্তি থাকবে কিন্তু শক্তিকে রূপান্তর করতে পারা যাবে না বা রূপান্তর করা সম্ভব হবে না তখন এই অবস্থা কি তাপীয় মৃত্যু অথবা হিট ডে তপ ইউনিভার্স নামে অভিহিত করা হয় তো এই ছিল আমাদের আজকে পড়ার বিষয় মূলত আজকে তাহলে কি শিখলাম এন্ট্রোপি কি এন্ট্রোপির তাৎপর্য তারপরে শিখলাম এন্ট্রোপির গাণিতিক সূত্র এরপরে পূর্তাবর্তী এবং অপূর্তাবর্তী এন্ট্রোপির পরিবর্তন কি সেগুলো শিখলাম তো এর আলোকে আমরা বাড়ির কাজ দেব বাড়ির কাজগুলো তোমরা একটু ভালো করে করবে এখানে ইঞ্জিনের দক্ষতাও দেওয়া হয়েছে ইঞ্জিনের দক্ষতা পিছনের ক্লাসে পড়ানো হয়েছে তোমরা কাজগুলো করবে আশা করি চ্যাপ্টারটা তোমরা সম্পূর্ণ বুঝতে পেরেছ তা আজকে এই পর্যন্তই পরবর্তীতে দেখা হবে অন্য একটি চ্যাপ্টার নিয়ে কোনো এক সময়ে কোনো এক দিন তা এই পর্যন্তই থাকলো সকাল সকলকে ধন্যবাদ ভালো থাকো আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম